అందరికీ నమస్కారం సో ఈ వీడియో ఛానల్ ద్వారా మీకు నేను తెలియజేయాల్సింది ఏమనగా మనకి యాంగ్రోలో అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ కోర్సులో నూతనంగా అంటే కొత్తగా మారినటువంటి సిలబస్ ప్రకారం కెమిస్ట్రీ అనేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటి యాడ్ అయింది సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ పిల్లలకి సంబంధించి ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి అట్లా ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నటువంటి రెండు టెక్స్ట్ బుక్లు కలిపి మన వాళ్ళు కొన్ని అవుట్లైన్స్ తయారు చేసి సిలబస్ తయారు చేశారు అయితే మీరు రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం చదవవసరం లేదు మనం యూనివర్సిటీ ఇచ్చినటువంటి కొన్ని అవుట్లైన్స్ ఉన్నాయి అవుట్లైన్స్ ఏంటంటే ఇవి సో అవి ఈ అవుట్లైన్స్ సో ఈ అవుట్లైన్స్ అన్నీ కూడా మీరు దీని ప్రకారం అంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లు మొత్తం కూడా చదవకుండా ఈ అవుట్లైన్స్ ప్రకారం మనం చదువుకుంటే మీకు ఎగ్జిసెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సరిపోద్ది అంతేకాకుండా మీరు సో ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మీకు ఎగ్రిసెట్ అంటే ఎగ్రిసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలి కాబట్టి మరీ అంత బ్రీఫ్గా చదవవసరం లేదు అంటే ఎగ్రిసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు బిట్ ఎలా లేదని ఒక పది నుంచి పన్నెండు బిట్లు కెమిస్ట్రీ నుంచి మీకు రావచ్చు సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు అందరూ కామన్గా అగ్రానమీ ఎంటమాలజీ పెథాలజీ అందరూ కామన్గా చేయగలరు కానీ ఎవరైతే ఈ పది బిట్లలోనే పదకొండో పన్నెండు ఎవరైతే స్కోరింగ్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళే ర్యాంక్ గెయినర్లు అవుతారు సో కాబట్టి మరీ బ్రీఫ్గా మరీ డెప్గా కాకుండా ఏ విధంగా చదవాలి సో ఏ విధంగా చదవాలి మీరు ఈ సిలబస్ని అనేది ఈరోజు మీకు నేను తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా అవుట్లైన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి టైటిల్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ప్రకారం ప్రాథమిక మరియు మూల రసాయన విజ్ఞాన శాస్త్రం సో ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి మనకి పరమాణు నిర్మాణం సో పరమాణు నిర్మాణంలో ఇవి టైటిల్స్ పరమాణు నిర్మాణం డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం పరమాణు ఉపకణాలు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు పరమాణు నమూనా థామ్సన్ పరమాణు నమూనా నిర్మాణం లోపాలు రోదర్ఫర్ కేంద్రక పరమాణు నమూనా మరియు లోపాలు కేంద్రక పరమాణు ఉపకణ ఉపకరణాలు క్వాంటమ్ యాంత్రీకరణ సిద్ధాంతాలు క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫస్ట్ లెసన్కి వెళ్తే సో ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి ముందుగా మీకు ఫస్ట్ లెసన్కి వెళ్ళే ముందు సో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ఒకటి నుంచి ముప్పై ఉన్నటువంటి ఈ మూలకాలు మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఈ మూలకాలు నేర్చుకుంటే మీకు బేసిక్స్ అనమాట అంటే మీకు కెమిస్ట్రీ గురించి బాగా అర్థం అవుతుంది సో మీరు ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీరు గ్రూప్స్కి ఈ కెమిస్ట్రీ తర్వాత మీకు డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కెమిస్ట్రీ మనం మూడు పాటలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే బేసిక్ కెమిస్ట్రీ తర్వాత గ్రూప్స్ తర్వాత ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సో మీకు గ్రూప్స్ బేసిక్ కెమిస్ట్రీ బాగా వస్తే ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆటోమేటిక్ ఈజీగా వస్తుంది సో అర్థం అవ్వాలంటే అవి మొత్తం కూడా కేవలం ఈ మూలకాల మీద ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు వీటిని బాగా నేర్చుకోవచ్చు ప్రతిదీ సో అటామిక్ నెంబర్ అంటే పరమాణు సంఖ్య దాని యొక్క సంఖ్య తన సింబల్ అలాగే దాని యొక్క వెయిట్ ఇవన్నీ కూడా వీటిని మీకు బిట్ల కింద అడగవచ్చు సో కాబట్టి ఈ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ముందు ఇవి నేర్చుకోండి తర్వాత వచ్చేసరికి పరమాణు నిర్మాణం మొట్టమొదటి లెసన్ అంటే మీకు క్లుప్తంగా నేను ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే సో మీరు ఎగ్రిసెట్లో కెమిస్ట్రీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కెమిస్ట్రీ మాత్రం ఎగ్రిసెట్ కాదు సో కాబట్టి ఏవి పాయింట్ ఆఫ్ మీకు బిట్స్ మాత్రం మీకు అవ్వలే కూలం కోసంగా అవసరం లేదు సో కాబట్టి బిట్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అని నేను చెప్తున్నా సో దానికోసం ఈ మెటీరియల్ మీకు తయారు తయారు చేసాం సో ఇప్పుడు నేను మొదటి లెసన్ పరమాణు నిర్మాణం సో పరమాణు నిర్మాణంలో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పరమాణు నిర్మాణం అంటే ఏంటి సో పరమాణు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీకు అడిగే బిట్ ఏంటంటే ఆటమ్ పరమాణు అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఆటమ్ ఆటమ్ అనేది ఏ భాష నుంచి పుట్టింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రీక్ తర్వాత పరమాణు నిర్మాణంలోని ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు పరమాణు నిర్మాణంలోనికి సిద్ధాంతాలు ఫస్ట్ సిద్ధాంతాలు ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు సో దాంట్లో ఫస్ట్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం ఫస్ట్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం ఈ డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం మనకి పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది వందల ప్రవేశపెట్టాడు ఇతను ప్రకారం ఏం చెప్పాడంటే ఈ డాల్టన్ అనే అతను ఏం చెప్పాడంటే ప్రోట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు అండ్ ఎలక్ట్రాన్లు అని చెప్పాడు అంతే పరమాణు సిద్ధాంతం చెప్పేసి అతను నిలిపాడు సో దాని తర్వాత మనకి అవుట్లైన్స్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఏంటంటే పరమాణు ఉపకణాలు సో పరమాణు ఉపకణాలు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు పేర్లు పెట్టలేదండి ఉంటాయని మాత్రమే పరమాణు ఎవరు మనకి డాల్టన్ చెప్పాడు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పరమాణు నిర్మాణానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే డాల్టన్ సి
అవి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా మీకు బిట్లు అడుగుతాయి అసలు పరమాణు నిర్మాణంలోని ఎలక్ట్రాన్లు అంటే ఏంటి ఏవైతే మనకి రుణ రుణావేశం కలిగి ఉండి విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి కణాలు ఏమిటంటే ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు సో మనకి ఆవేశం ఎలక్ట్రాన్ పరంగా ఏంటంటే రుణావేశం ఉండే కణాలు ఏమైతే ఉంటాయి వాటిని ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు వీటి యొక్క ఆవేశం ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ నెగిటివ్ వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో టూ టెన్త్ ఫోర్ మైనస్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఎవరు కనుక్కున్నారు మనకి ఎలక్ట్రాన్లు ఎవరు కొనుక్కున్నారు అంటే థామ్సన్ అదొక బిట్ సో ఎలక్ట్రాన్లు ఏంటంటే రుణ 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 ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ అంటే రుణ రుణావేశం ఉండి రుణావేశంతో పాటు మనకి ఏంటంటే రుణావేశం ఉంటుంది తర్వాత ఎవరు కొనుక్కున్నారు థామ్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త కొనుక్కుంటారు అది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ ప్రోటాన్లు ఏవైతే ధనావేశ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండే కణాలు ఉంటాయి వాటిని ప్రోటాన్లు అంటారు ఈ ప్రోటాన్లు మనం కొనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ప్రోటాన్లు కొనుక్కున్నది ఎవరంటే మనకి ఎవరంటే మనకి చాడ్విక్ ప్రోటాన్లు కలిగి ఉంది ఏమంటే చాడ్విక్ సో వీటి యొక్క ఆవేశం ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ సేమ్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ లాగే ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్లకి వ్యతిరేక అనమాట ప్రోటాన్లు వీటి యొక్క ఆవేశం ఎంత ఉంటుంది అంటే వీటి యొక్క ఆవేశం ఇప్పుడు ప్లస్ ధనావేశం ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ టెన్ ఓవర్ మైనస్ నైన్టీన్ ఉంటుంది వీటిని కొనుక్కుని ఎవరంటే చాడ్విక్ ఓకే ఇంకా మూడో తరగతి వచ్చేసరికి మనకి న్యూట్రాన్ పేర్లో ఉంది న్యూట్రాన్ అంటే ఎటువంటి ఆవేశం అంటే ప్లస్ అంటే ప్రోటాన్ మరియు న్యూట్రాన్ అంటే ఎటువంటి ఆవేశం లేకుండా ఉన్నటువంటి కణాలు ఏమంటే న్యూట్రాన్లు అంటారు అనమాట సో ఈ న్యూట్రాన్లు తటస్థ కణాలు అంటే వీటికి ఆవేశ వ్యాలెన్సీ జీరో సో ఇక్కడ మీకు బిట్ అడగచ్చు న్యూట్రాన్ యొక్క ఆవేశం ఎల్లప్పుడూ డ్యాష్ రుణాత్మకం ధనాత్మకం తటస్థం సో ఇలా మీకు బిట్లు అడగచ్చు లేదా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆవేశం రుణాత్మకం ధనాత్మకం లేదా న్యూట్రాన్ యొక్క ఆవేశం లేదా వాటి యొక్క విలువలు ఎంత న్యూట్రాన్ ఎవరు కొనుక్కున్నారు ప్యూట్రాన్ ఎవరు కొనుక్కున్నారు అలాగే ఇక్కడ మీకు న్యూట్రాన్ ఎవరు కొనుక్కున్నారంటే మనకి న్యూట్రాన్ కొనుక్కుంది గోల్డ్ స్మిత్ న్యూట్రాన్ ఎవరు కొనుక్కున్నండి గోల్డ్ స్మిత్ సో ఇవి మనకి పరమాణు ఉపకణాలు ఇప్పుడు పరమాణు నమూనా సో మనకి పరమాణు సిద్ధాంతం తెలిసింది తర్వాత ఉపకణాలు తెలిసాయి ఇప్పుడు పరమాణు నమూనా సో పరమాణు నిర్మాణం ప్రకారం కొందరు సైంటిస్టులు కొన్ని నమూనాలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు దాంట్లో మొదట థామ్సన్ సో థామ్సన్ అనేవాడు ఏంటంటే పుచ్చకాయ నమూనా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయ పంతొమ్మిది వందల సారీ ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మనకి థామ్సన్ అనేవాడు ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పుచ్చకాయ నమూనా ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అంటే మీకు థామ్సన్ తర్వాత ఈ పుచ్చకాయ నమూనా కాదు మనకి థామ్సన్కి పంతొమ్మిది వందలలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అనమాట అదే ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అయితే థామ్సన్ అనేవాడు ఏమని చెప్పాడంటే పుచ్చకాయతో పోల్చి పుచ్చకాయలో ఉన్నటువంటి పిక్కలను ఏమి వచ్చి ఎలక్ట్రాన్లు గాను గుజ్జును ఏమి వచ్చి కేంద్రకాలు గాను పోల్చాడు అనమాట సో కాబట్టి అది పుచ్చకాయ నమూనా అదేవిధంగా ఈ విధంగా మనకి థామ్సన్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే పుచ్చకాయ నమూనా చెప్తాడు అనమాట సో పుచ్చకాయ నమూనా ఎవరు కనిపెట్టంటే థామ్సన్ తర్వాత వచ్చేటువంటి నమూనా ఏంటంటే రోదర్ ఫర్ నమూనా ఈ రోదర్ ఫాడ్ అనేవారు మనకి బంగారు రేణువు పైన ఆల్ఫా కిరణాలు తారణం చేయడం ద్వారా మనకి పరమాణు నమూనా గురించి చెప్పడం అది ఇంపార్టెంట్ రోదర్ ఫన్ అనే వ్యక్తి దేని ద్వారా మనకి మనకి పరమాణు నమూనా చెప్పడం అంటే బంగారు రేణువు పైన ఆల్ఫా కణాలు తారణం చేయడం ద్వారా అయితే ఇతను ఏం చెప్పాడంటే పరమాణులో ధనావేశం ధనావేశం అంతా కూడా కేంద్ర ప్రాంతంలో ఉంటుంది అదే మనకి కేంద్రకం అన్నాడు కేంద్రకం చుట్టూ ఏమి వచ్చి ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్ తిరిగేటువంటి కక్షల్ని ప్రదేశాలు ఏమిటంటే కక్షలు లేదా ఆర్బిటాల్లు అంటారు అనమాట కక్షలు లేదా ఆర్బిటాల్లు అంటారు అనమాట సో ఈ కక్షలు లేదా ఆర్బిటాన్ పేరు పెట్టింది ఏమిటి మనకి రోదర్ ఫాడ్ సో తర్వాత రోదర్ ఫాడ్ అనేవాడు ఏంటంటే సౌర కుటుంబం అంటే మనకి సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహాలు ఏ విధంగా ఏదైతే తిరుగుతాయో సో సూర్యుడిని కేంద్రంతో పోల్చి గ్రహాలను ఏమో వచ్చి ఎలక్ట్రాన్లతో పోల్చి మనకి సౌర కుటుంబ సౌర కుటుంబం ఆధారంగా దీనికి ఈ నమూనానికి చెప్పాడు కాబట్టి దీన్ని సౌర కుటుంబ నమూనా అంటారు అనమాట అయితే ఇతను ఏం చెప్పాడంటే ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి అలా కక్షలో తిరుగుతున్నప్పుడు కేంద్రకానికి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య స్థిర విద్యుత్ బలాలు ఉంటాయి అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్లు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అని విషయం చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పెట్టి ఏంటంటే రోదర్ పాట ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్లకి కేంద్రకానికి మధ్య ఎటువంటి
తర్వాత ఇవి పరమాణు నమూనాలు ఇప్పుడు ఈ పరమాణు నమూనాలు అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ అవుట్లైన్స్ ఏంటంటే పరమాణు ఉపకరణాలు పరమాణు ఉపకరణ అయితే క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం అంటే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఎలా పుట్టాయి వాటి గురించి చెప్పనమాట అయితే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అనేవి మనకి మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆర్బిటాల్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పాను కదా కక్షలు కక్షలను ఆధారంగా చేసుకొని మనకి క్వాంటమ్ సంఖ్యలు స్రోడింగర్ అనేటువంటి స్రోడింగర్ ద్వంద్వ సమీకరణ సో స్రోడింగర్ అనే సైంటిస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం స్రోడింగర్ సమీకరణ ఆధారంగా మనకి ఏం చేశారంటే క్వాంటమ్ సంఖ్యలను ప్రవేశపెట్టారు అనమాట అయితే ఈ క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ప్రవేశపెట్టడానికి ఏంటంటే రెండు ధర్మాలు ఏంటంటే కణాల యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం మరియు అనిచిత్ స్వభావం కణాల యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం మరియు అనిచిత్ స్వభావం ఈ రెండు స్వభావాలను తీసుకొని మనకి స్రోడింగర్ సమీకరణ ఆధారంగా మనకి ఏం చేశారంటే దీనికి మనకి ఈ క్వాంటమ్ సంఖ్యలను ప్రవేశపెట్టారు అయితే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు మనకి మొత్తం నాలుగు రకాల అమ్మా అవి ఏంటంటే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఫస్ట్ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య నెక్స్ట్ రెండోది అజిమితాల క్వాంటమ్ సంఖ్య మూడోది అయిస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య నాలుగోది ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య సో దీని నుంచి ప్రతిది మీకు క్వాంటమ్ సంఖ్యల నుంచి ప్రతిది ఇంపార్టెంట్ వింటే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఏ ధర్మం ఆధారంగా అంటే కణాల ద్వంద్వ స్వభావం మరియు అనిత్య స్వభావం ఎవరి సిద్ధాంతం ఆధారంగా అంటే ఏంటంటే స్లోడింగర్ సిద్ధాంతం ఆధారంగా ముందు ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య సో ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యని ఫస్ట్ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యని మనకి ఎవరు ప్రవేశపెట్టంటే నీల్స్ బోర్ ప్రవేశపెట్టాడు అమ్మ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యని నీల్స్ బోర్ ప్రవేశపెట్టాడు అది బిట్టు అలాగే దీన్ని ఏ దేంతో చూపిస్తారంటే ఎన్ స్మాల్ ఎంత మనకి చూపిస్తారు అనమాట అలాగే ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య యొక్క విలువలు ఎప్పుడు కూడా సరళంగా అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే ఎన్ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్గా ఉంటాయి అనమాట అలాగే మనకి ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్యలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్బిటల్ లేదా కక్ష కక్షలో ఉన్నటువంటి గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్లు మనం కొనుగోనంటే ఒక ఫార్మ్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫార్మ్లో ఏంటంటే ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఎన్ ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ అనే ఆర్బిటాల్లో ఎన్ అనే ఆర్బిటాల్లో రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ ప్లేస్లో మనం రెండు వేసుకుంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య అంతా నాలుగు టూ స్క్వేర్ సో అదనమాట అది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య సో ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యని కొనుగోని తప్పంటే నీల్ స్కోర్ తర్వాత ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యకి ఎంతో చూచేస్తారు విలువలు ఏమొచ్చి వన్ టూ త్రీగా ఉంటాయి కనుగొనడానికి సూత్రం ఏమంటే ఎన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అజిమితల్ క్వాంటం సంఖ్య అజిమితల్ క్వాంటం సంఖ్యలు మనం కొనుగొన్నది ఎవరంటే సోమర్ ఫీల్ అజిమితల్ క్వాంటం సంఖ్య అయితే దీన్నే కోనీ క్వాంటం సంఖ్య లేదా సహాయ క్వాంటం సంఖ్య అంటారనమాట అజిమితల్ క్వాంటం సంఖ్య ఏమిటంటే కోనీ క్వాంటం లేదా సహాయ క్వాంటం సంఖ్య అంటారు అయితే దీని యొక్క విలువలు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎన్ విలువ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అజిమితల్ క్వాంటమ్ సంఖ్యని ఎల్ ఎల్ అనే అక్షరంతో చూచిస్తారు సో ఇక్కడ ఎల్ విలువలు అంటుంటే అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే జీరో వన్ టూ త్రీగా ఉంటాయి అనమాట అయితే దీనిలో మనం ఆర్టువల్ సంఖ్యను కొనుక్కుంటున్న ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఏంటి మనకి ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టువల్ ఆర్టువల్ సంఖ్య ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయినా మనకి అజిమితల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎంతంటే టెన్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ అనమాట నెక్స్ట్ అయిస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య సో అయిస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య మనం కొనుగొన్నానంటే అయిస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య ఎం అన్న ఎక్సంతో చూసిస్తారు దీని దీని విలువలు ఏంటంటే మనకి మైనస్ వన్ నుంచి మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలాగే మనకి పూర్ణాంకాలు వస్తుంటాయి అన్న మైనస్ నుంచి ప్లస్ కాలకు వెళ్తుంటాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ అది అయిస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య సో ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యను మనకి ఎంఎస్ స్మాల్ ఎంఎస్తో చూసిస్తారు దీని కొనుగొంది ఎవరంటే గోల్డెన్ బ్యాగ్ సారీ ఉలియన్ బ్యాగ్ మరియు గోల్డ్ స్మిత్ అండ్ శామ్యూల్ ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులు కనుగొన్నారు అనమాట ఉలియన్ బ్యాగ్ మరియు గోల్డ్ స్మిత్ శామ్యూల్ సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ మరియు కోనీ ద్రవ్య బ్యాగ్ అని సూచిస్తుంది మనకి ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ మరియు కోనీ ద్రవ్య బ్యాగ్ అని సూచిస్తుంది దీని యొక్క విలువలు ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ హాఫ్ నుంచి మైనస్ హాఫ్ వరకు ఉంటాయి అనమాట సో ఇది సో దీంతో మీకు మీకు పరమాణు నిర్మాణం అంటే లెసన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు పరమాణు నిర్మాణంలో మొ ఇప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఎలాగా ఉంటాయో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ క్వాంటమ్ సంఖ్యల నుంచి సో క్వాంటమ్ సంఖ్యలను దేని ఆధారంగా మనకి
జీరో నుంచి వన్ టూ త్రీగా ఉంటుంది దీని యొక్క ఆర్ట్వాల్ సంఖ్య కొనుగోండి ఫార్మ్ అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎన్ ప్లేస్లో మనం టెన్ వేసుకుంటే టెన్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ నెక్స్ట్ అయస్కాంత కౌంటెన్స్ సంఖ్య అయస్కాంత కౌంటెన్స్ సంఖ్య దేంతో చూచిస్తారు ఎం దీని విలువలు ఎలా ఉంటాయి మైనస్ నుంచి ప్లస్ వరకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ కౌంటెన్స్ సంఖ్య దీన్ని ఎవరు కొనుక్కున్నారు ఉలెన్ బ్యాంక్ గోల్డ్ స్మిత్ శామ్యూల్ దీని యొక్క విలువలు ఎలా ఉంటాయి ప్లస్ ఆఫ్ నుంచి మైనస్ ఆఫ్ అలాగే దీనికి మరొక పేరు ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ కొనిద్రై బ్యాంక్ ఇవి కౌంటెన్స్ సంఖ్య సంబంధించి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పరమాణు నమూనాలకు సంబంధించి బిట్లు చెప్తాను చూడండి రోదర్ ఫర్డు దేని ఆధారంగా మనకి పరమాణు నమూనా ప్రవేశపెట్టాడు బంగారు రెండు ఆల్ఫా కర్ణాలు తర్వాత అతని ప్రకారం మనకి ధనావేశం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కేంద్రకం అని చెప్పాడు అలాగే ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకం మధ్య ఎటువంటి బలాలు ఉంటాయని అడిగుతాడు దానికి స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు అంటాడు అలాగే రోదర్ ఫర్డు నమూనాని ధ్యాస్ నమూనతో పోలిస్తారు అదేంటంటే సౌరకోట నమ్మతో పోలుస్తారు ఇది ఇది రోదర్ ఫర్డ్ నమ్మ ఇంకా లోపాలు ఇంపార్టెంట్ రోదర్ ఫర్డ్ మన లోపం ఏంటంటే పరమాణు స్థిరత్వాన్ని విశదీకరించలేదు అంటే పరమాణు ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఎలక్ట్రాన్లు ఎలక్ట్రాన్లు స్థిర విద్యుత్ బలాలు ఉంటాయని చెప్పాడు కానీ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క నిర్మాణం గురించి కూడా చెప్పలేదు అది రోదర్ ఫర్డ్ పరమాణు నమూనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థామస్ థామ్సన్ పరమాణు నమూనా సో థామ్సన్ పరమాణు నమూనా దేని ఆధారంగా ప్రవేశపెట్టాడు వచ్చగా ఏ సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది ఎప్పుడు మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఆరులో ఇతని ప్రకారం వచ్చక వెళ్ళినటువంటి మన గుజ్జు మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా గుజ్జు మొత్తం మనకి సో మనకు పుచ్చకాయ ఉన్న గుజ్జు మరియు విత్తనాలు ఇక్కడ ఆ విత్తనాలను ఏమొచ్చి కేంద్రకాలు మరియు ఆ గుజ్జు మొత్తం ఏమొచ్చి మనకి ఎలక్ట్రాన్తో పోల్చడం అనమాట థామ్సన్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఉపకరణాలు ఉపకరణాలు మనకి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు సో ఎలక్ట్రాన్లు ఎవరు కొనుక్కున్నాడు ఎలక్ట్రాన్లు థామ్సన్ కొనుక్కున్నాడు వాటి యొక్క ఆవేశం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది రుణావేశం రుణావేశ కణాలు ప్రోటాన్లు ఎవరు కొనుక్కున్నారు ప్రోటాన్లు ఎవరు కొనుక్కున్నారు మనకి ప్రోటాన్లు కొనుక్కున్నది మనకి ఎవరంటే చాడ్విక్ ప్రోటాన్లు కొనుక్కున్నది మనకి చాడ్విక్ దాని యొక్క ఆవేశం ఎప్పుడు కూడా ప్రోటాన్ ఎప్పుడు కూడా ధనాత్మకంగా ఉంటుంది అయితే ప్రోటాన్ని దేనితో పోలుస్తారంటే హైడ్రోజన్ వాయువుతో పోల్చవచ్చు మనం ప్రోటాన్ని అదొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇంకొకసరికి న్యూట్రాన్లు దేనికైతే ఆవేశం ఉండదు దాన్ని న్యూట్రాన్లు అంటారు సో కాబట్టి ఇవి తటస్థ కణాలు ఇంకా పరమాణు నిర్మాణంలోని మనకి ఫస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టి డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం అంతే ఆ డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతం ఇప్పుడు పద్దెనిమిది నిమిషంలో ప్రవేశపెట్టాడు ఇతనే మనకి ప్రాథమిక కణాలు ప్రోట్రాన్లు న్యూట్రాన్లు అని చెప్పాడు సో ఇది పరమాణు నిర్మాణం సంబంధించి సో ఈ విధంగా నేను మీకు చెప్పినట్టుగా మీరు స్ట్రెస్ చేసుకొని చదువుకుంటే సరిపోద్ది సో మీకు మొత్తం అంత అవసరం లేదు సో మీకు ఇచ్చిన అవుట్లైన్స్ ప్రకారం మీరు నేను చెప్పినటువంటి ఇవి మ్యాక్సిమం ఇవి స్ట్రెస్ చేసుకొని చదివితే ఆటోమేటిక్గా మీకు మంచి స్కోరింగ్ వస్తుంది ఇది పర్మాన్ నిర్మాణం నిర్మాణం సో ఎటువంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే పర్మాన్ నిర్మాణం సంబంధించి అడగచ్చు ఇప్పుడు పర్మాన్ నిర్మాణం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మూలకాల వర్గీకరణ నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాను